രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല മോനെ അനോസ്മെന്റ് കല എനിക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നെ അപ്പൊ വിൽപ്പന ചെറുക്കാക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് മേടിക്കണ വിൽപ്പന ചെറുക്കല്ല അല്ലേ എന്റെ കണ്ട നാളത്തിൽ നിന്ന് അനർഗ നിർഗമായ വാക്കുകളാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വലിയ കൂടുതലൊന്നും അല്ല കേട്ടാ ചേട്ടാ പൈസ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അനൗൺസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാശ് കൂടുതൽ പിടിക്കാം അത് വാങ്ങിക്കാലേ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം നീ ഒരു കാര്യം ആ ചന്ദ്രൻ ഒരു ചാട്ടോ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതല്ലേ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ രണ്ട് കൂളറല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു കൂളറായ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നു അവാസ ഈ പൊരി വെയിലത്തും ഒരു സൈഡ് മാത്രം തണുത്താൽ മതിയാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് തണുക്കണ്ടേ എന്റെ ബോഡി തണുത്താളെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തീക്കൊണ്ടാൻ പോലത്തെ വാക്കുകൾ വരൂ ആ വാക്കുകൾ വന്നാലേ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കൂ അത് പാർട്ടിക്കാരെ മറിച്ച് മനസ്സിലാക്ക് അങ്ങരങ്ങാനും തോറ്റു കഴിഞ്ഞ എന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് കരിയറില് വിജയ തുടർച്ചങ്ങ് പോകും ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു അട്ടിമറി വിജയം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഡൗട്ടായിരുന്നു എനിക്കതല്ല പേടി ഈ അച്ഛൻ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ വല്ല മണ്ടത്തിനും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉളവാക്കുമെന്തോണ്ടായിരുന്നേ ചേട്ടൻ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അറിയത്തോണ്ടാണ് അച്ഛന്റെ ആ ഘന ഗാംഭീര്യമുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലോട്ട് ഇടിച്ചിറങ്ങി എതിർ പാർട്ടിക്കാർ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വരെ അച്ഛന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഇട്ടിട്ട് അച്ഛൻ പറയുന്ന പാർട്ടി കോട്ട് ചെയ്യും ചേട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ഷൻ അന്നുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം അറിയൂ അച്ഛൻ ഈ സൂര്യന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും നല്ല അറിവാണ് ാണല്ല <laughs> 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 അച്ഛനെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കാശ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കണേ ആ പൈസ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് മേടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അമ്മ ഇനിയിപ്പോ ആ പൈസ കേതു വഴി പോകുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈസ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൂ എന്ന് കരുതിട്ടായിരിക്കും എന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പൈസ കൂടെ ഒറ്റ പോകാൻ പോയി അല്ല ചേട്ടത്തി ആട്ടോയില് രണ്ട് കൂളറൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് അനൗൺസ്മെന്റിന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ബാലുവിന് ചൂടൊട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ തണുപ്പത്ത് പോലും ബാലുവിന് ചൂടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എ സി കാർ എടുത്ത് അതിൽ പോയാ പോരെ മറക്കണ്ട <laughs> 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 പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പൊൻമുട്ടിടുന്ന താറാവിൻ്റെ മുട്ടുകൾ മൊത്തം അതിൻ്റെ യജമാനായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ താറാവിൻ്റെ മുട്ട മൊത്തം ഈ താറാവിൻ്റെ തന്നെയാണ് എലക്ഷൻ ടൈമല്ലേ കൊയ്യട്ടെ ബാലു പൈസ കൊയ്യട്ടെ കൊയ്യട്ടെ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഞാനേ കുറച്ച് ചക്കയും കൂടി ഇട്ടും ടേസ്റ്റില്ലേ ഞാൻ ചെന്നപ്പം പോസ്റ്ററും ഇല്ല ഫ്ലെക്സും ഇല്ല കൊളാമ്പി ഇല്ല മൈക്കും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലേ ബാലു ഈ ഇലക്ഷൻ ഫണ്ട് ഒന്നും കാണില്ലേ കയ്യില് അവിടെ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആര് പറഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ ഫണ്ടിൽ എന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അച്ഛനെ ഇലക്ഷൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി നിൽക്കാൻ പാടില്ലേ അങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ ഫണ്ട് കിട്ടുമല്ലോ അല്ല അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അച്ഛന് പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ അത്യാവശ്യം ജനസമ്മതനായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അച്ഛൻ ജയിക്കുകയും ചെയ്തേ 
ഈ ടവിട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വോട്ട് മാത്രം പോരാ ജയിക്കണമെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛനൊന്ന് വിചാരിച്ചാ പിന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാന് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിൽ ഇറങ്ങി നിറഞ്ഞപ്പോ എതിർ പാർട്ടിക്കാർ വിറച്ച് അവന്മാരെ അസോസിയേഷൻ വഴി എന്നെ വിളിച്ച് അവന്മാരെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് വേണ്ടി അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരം രൂപ പറ്റൂല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും വെറുപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാരും ഒരു തഞ്ചത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും എന്റെ നീലും നീ കാക്കാരുടെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസം നീ കളയോ രാവിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കാർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം വേറൊരു പാർട്ടിക്കാർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് വോട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നുള്ള വിശ്വാസം പോയില്ലേ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാർക്കും അച്ഛൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ എന്റെ കൊച്ച ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും മണൽത്തരികൾ പോലും അറിയാം ബാലചന്ദ്രമേ ശബ്ദം പിന്നെ എത്ര ബഹളത്തിനിടയിൽ എന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയ ആൾക്കാരെ അറിയാം അവനക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാഴക്കാല പുരുഷോത്തമം ചേർന്ന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഇത്ര ആദർശ വീരനായ ഒരു അനൗൺസർ വേറെ എവിടെ കിട്ടുമ്മാ ചന്ദ്രൻ നവാസ് മരു പറഞ്ഞ് കണ്ടില്ല അവന്മാരോ അതാ വീട്ടിൽ വിട്ട് വരൂല നീ ആ തീർപ്പടാ എടാ ഇലക്ഷൻ ടൈം ആണ് സമയമില്ല ഇവിടെ വരാൻ ഇവിടുന്ന് കയറി അങ്ങ് പോവാല്ലേ എവിടെ ചെന്ന് കിടക്കണം പണ്ടാരടങ്ങി അമ്മ രണ്ടും കൂടെ ശമ്പളവും കൂട്ടി കിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ദൈവമേ ഇത് മറന്ന ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയലോഗ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചോ എന്റെ കൊച്ചം കമ്പിറ്റ് ഞാൻ ബ്രെയിനിൽ ഫീഡ് വെച്ചേക്കാണ് എനിക്ക് നോക്കി വായിക്കാനും ഗതി കിടന്നില്ല മൈക്ക് എടുത്താൽ പ്രവളാ വരും ആ വന്നല്ലേ വന്നല്ലേ കേട്ട് വരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ രണ്ടും കൂടെ എന്റെ സ്വാഭാവം മറിച്ചു വരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ അത് കാണാം അങ്ങോട്ട് രണ്ടും കൂടെ പതിഞ്ഞിരിക്കണ ഡേയ് എത്ര നേരമാണ് നീ പോയിട്ട് ാണ് <laughs> 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 ഒരെണ്ണമ്പഴേ <laughs> 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 ചെറിയൊരു <laughs> 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 ഭയങ്കര പത്രം വായന ഉള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ മക്കളെ കുറച്ച് ലോകപൗരം വെച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ദൈ പത്രം വായിച്ചിട്ട് വേണ്ട ബാലേന്ദ്ര തമ്പിക്ക് ലോകപൗരം ഉണ്ടാക്കാൻ പത്രം വായിക്കാതെയും ഒരുപാട് നോളേജ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് 
ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ ഒരു ചൊണ്ടിക്കാത് വല്ല പണികളും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചെടിയൊക്കെ വെട്ടി അനുഭവിച്ച് ഇവിടെ പൂച്ചയൊക്കെ എന്തോ കാട്ടി ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളാം അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം നീ നിന്റെ പണി ചെയ്യാൻ നോക്ക് രാവിലെ ഇവിടെ പത്ര വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അനുവേഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് മാറി സംസാരിക്കും പത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കടാ എവിടെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയില് ഒരു ശബ്ദം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ പറയണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോണത് സിനിമാ നടനാണ് എന്റെ കൊച്ച ഞാൻ സിനിമ നടന്ന ശബ്ദം എടുത്ത് ഞാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവൂ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്താണെന്ന് എന്താണ് പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലേ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും സമ്പാടി പൊളി അച്ച ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് ചരിത്രത്തില് ആരും ഇതേപോലെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് വോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മുമ്പ് പല സൗണ്ടിലും ഇതുപോലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറം വരുന്ന കഴിക്കട ഉത്തരവാദിത്വം <laughs> 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 അമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ വിചാരിക്കുന്ന പല അനൗൺസർമാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും പക്ഷെ അമ്മ അച്ഛൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടണ്ടാട്ടാ കാരണം അച്ഛൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല അത് തന്നെ കാശ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിപ്പിച്ചിട്ടേ ബാലന്ത വിശ്രമമുള്ളൂ അമ്മ ഞാനും വലുതാവും അച്ഛൻ്റെ കൂട്ട് വലിയൊരു അനൗൺസറാവും അത് നീ രായും യായൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്ക് എന്നിട്ട് അനൗൺസറാവാം കേട്ടോ സമ്മറോണാടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിഭീരമായ ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുരുഷോത്തമൻ ചേട്ടന് തവള അടയാളത്തിൽ അണ്ണാ തവള തവള അടയാളത്തിൽ 
ഓട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വിജയിപ്പിക്കണമേ എന്ന് താഴ്മയായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു താഴ്മയായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു പുരുഷേട്ടാ നിങ്ങൾ മനസ്സ് വച്ച വഴക്കല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് നാട്ടുകാരെ കേൾക്കൂല വീട്ടുകാരെ മൈക്ക് കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മൊബൈൽ കുത്തി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കേ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ നോക്ക് കേശുഭായി കേശു ഇതെല്ലാം മൈക്ക് കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ കേൾക്കൂലോ നിന്റെ ചെലവിലല്ലേ ഇത് മറ്റേ പുരുഷോത്തമത്തെ പൈസ ഔട്ടായിട്ട് നിനക്ക് പൈസ അറിയണ്ടല്ലോ അത് മര്യാദ ഇവിടെ ഒരു മര്യാദേട്ടാ നവാസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കൂടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളെ ഇത് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ആണാ നിങ്ങൾ സമയം കളയാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യും പത്ത് വോട്ട് കൂടുതൽ ഇട്ടിനെ കിട്ടിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്താൽ ആണ് പുരുഷോത്തമൻ പുരുഷോത്തമൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ചില കളികൾ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് അതിമോഹമാണ് പോലെ ദിനേശ അതിമോഹം വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുരുഷോത്തമൻ ചേട്ടൻ എട്ട് നിലയിൽ പെട്ടുമെന്നുള്ള അതിമോഹം അത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നീ വാ പുരുഷോത്തമൻ പോസ്റ്റോട്ടിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈതാമാവിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ എടുത്ത് തരാം നീ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയ പൊറോട്ട അടിച്ച് ആശ്വാസം തീർക്ക് അതിമോഹമാണ് പ്രദേശ അതിമോഹമാണ് ദിനേശ നീ പടം ഞാനൊരുപ്പനാണോ വേറെ കുറച്ച് പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പോണ വഴിയില് പാടി 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 ഓട്ട് പിടിച്ച് ഓട്ട് പിടിച്ച് പോകും ആണ് ഒന്ന് രണ്ടാണ് ഞാനും ചുറ്റപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പാടിയാ ാണ് <laughs> 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 അച്ഛൻ്റെ വണ്ടേ ഇതിലെ കൂടെ ഞാനും പോയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല അല്ല ഇന്നലെ ഈ സമയത്ത് ഇത് കൂടെ പോയിരുന്നു അവർക്കാണ് ഇന്ന സ്ഥലം ഇന്ന സമയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ വീടാണ് വിഷ്ണുലോ ചന്ദ്രൻ വണ്ടി എങ്ങോട്ട് തിരിക്കും അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും മൂന്നാല് മാസം ഇലക്ഷന്റെ പ്രചരണം ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു അതെടുത്തി അപ്പൊ മൂന്നാല് മാസത്തേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഭാഗ അങ്ങനെ പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഓട്ടോ ഇത്ര ശാന്തം ഓട്ടോ വരും പോകും ഇത് വേറെ ആരുടെ ഓട്ടോ
ചേട്ടാ ചേട്ടോ ഇടത്തി എത്തി വീട് എനിക്ക് അയ്യോ ഒന്നിറക്കെ ചന്ദ്ര പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം പറയാം ആദ്യം ഇതിനെവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുത്തിട്ട് ഇന്നലെ തൊട്ടേ കിടന്ന് കാറി വിളിച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് അണ്ണ ഒരു റെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറി അനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ മൈക്ക് കിട്ടിയാ വിടൂല ചേച്ചി മൈക്ക് വിടുങ്ങിയല്ലേ ചൂടാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള തണുത്തോളും ഐസ്ക്രീമും എല്ലാം കഴിച്ച ആഗോളമായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ശബ്ദം പോവൂലേ അതെ പറഞ്ഞല്ലേ സാമ്പാറും അവയിലും മുട്ട വറുത്ത് അതിന് മാത്രം കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ എന്റെ അച്ഛനാ വിളിച്ചത് അത് ചേച്ചി കറക്റ്റാ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തല്ലേ പിന്നെ നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും കുറച്ച് ചെവിതല കേട്ട് കിടക്കാല്ല അണ്ണാ നിങ്ങളെ സൗണ്ട് ശരിയാനായിട്ട് എങ്ങനെയല്ലേ രണ്ടാഴ്ച പിടിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക അണ്ണന് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്യുക അണ്ണ ആക്ഷൻ മാത്രം കാണിച്ചാൽ വല്ല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം വിശക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്യാന്ന് വരി എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഇന്ദു ചൂടലിൽ ഒരു കലിപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ദു ചൂടലിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ജനാർദ്ദനിലോട്ട് പോയി ജനാർദ്ദന്റെ പിച്ചും പിടിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സൗണ്ടും പോയി കുറച്ചു ദിവസം പിടിക്കും കേട്ടോ അവസാനം നമുക്ക് പോയാലോ എന്നാ ആ പുരുഷോത്തന്റെ നല്ല പൈസ വാങ്ങിക്കാം വാണ നല്ല ഓർമ്മയല്ലേ പൈസ പൈസ കിട്ടും വാസ്റ്റ് അടിക്കും